Hej igen. Der lander et fly lige om lidt, og jeg synes, vi skal kigge med fra tårnet den her gang. Jeg kan desværre ikke filme, når vores apis operatør taler med piloten, men jeg kan alligevel vise nogle bidder, der giver et indblik i, hvordan det foregår. Så kom, lad os gå op i tårnet. Og her har vi apis operatør Kristen. Ah, hej. Hej. Kom ind på. Tak. Og sweeperne er lige i gang med at gøre banen helt klar til flyet kommer lige om kvarters tid. Kunne han så finde på at vende den anden vej? Ja, yeah. han skal lige have holdt den. Ja. Fordi hvis det er sidevind, er det vel ikke super afgørende, Nej. hvilken bane han tager? Jeg var lidt, okay. fordi der var tre knops tailwind ah. der, og så var der tre knops headwind der. Okay. Så ville han flyve langsommere. Ja. Vi venter stadig på, at flyet kommer ned her i Sissimil. Øhm, som I kan se her, så har han lige været nede og forsøge at finde banen, men han kunne ikke se banen, fordi der formentlig ligger en snedriv herude for enden. Så han ville egentlig have vendt rundt og forsøge igen, men der er bedre sigtbarhed på den anden side af banen, så nu vender han rundt og forsøger at lande herude fra i stedet for. Og i dag har vi en pæn kraftig sidevind, som man kan se her fortalt øh, Afis mig lige, at grænsen for, at de må lande med sidevind, er 20, og nu er den på 16. For en halv time siden var den lige omkring de 20, så det går den rigtige vej. Det, der kører hen mod flyet nu, er en de-icer. De sprøjter kemikalier ud på vingerne og på halen for at fjerne sne og is, og så beskytter det mod dannelse af ny is. Vi bruger den, når temperaturerne ligger omkring frysepunktet, for støvregn og fugt i luften kan sætte sig fast på vingerne og fryse til, mens flyet er på vej op, og det påvirker flyets opdrift. Vi bruger i gennemsnit 250-300 liter de-icer-væske på en DAS 8, i blandet med lige dele vand. Det er 